先知，大牢上下我已经都打点过了，不会有人伤害你的性命。我给你带来了一盒蛇胆，可以止痛。疼痛难忍之时，就服用一些吧。大人，你还是拿回去吧。我怕别人说我养小美胆，要借畜生之胆。你陪他再多待一会儿，文道。下山来，进京城做什么？贫僧有一事，想求阁老。不要客气，有什么需要就说吧。烦请徐阁老，走名声上。
徐阶遵命。记得小的时候，我们家刚刚搬到南京，那个时候。那个时候我什么都不习惯，不习惯那里的热，也不习惯那里的吃，我只对一个感兴趣。什么？你。那个时候，整个南京城都传遍了。说是都督府里的小少爷，身体透明的小琉璃，浑身冒着寒气，嘴里还能吐出冰块。我好几句了。有一天，我爸带着我去拜见程大人，我就让文成公和带我去见你。哎呀，我见到你的时候，你也身体不透明，也没有冒寒气。都没有吐出冰块，我失望极了。文达，我信你，让我活下去。掌柜。Mm-hmm. 
，让他抓紧时间休息一会儿吧。很快，就会有人要审问他。谁要审他？严世蕃。徐阶为杨秀向圣上求情，但严世蕃不同意。圣上决定让严世蕃督办杨秀，污蔑之罪，但徐阶可以从旁会审。所以严世蕃决定立即审问杨秀。地点：严府。他会死的。那是他的选择。没想到我们三个人里，最坚强的是他。如果有可能再回到从前的话，你会后悔吗？如果有可能再回到从前，我根本就不想认识你们。你就看着谁，我和徐高老听着。小小的一个六品官，还真犯不上阁老劳神。可好？遵命。报，人犯杨秀，押到。回事儿啊，背人的是谁呀、啊？贫僧无想，少林要举首座。杨施主的腿为廷杖所累，腿骨尽碎，与筋肉混在了一起。昨日已经腐烂，贫僧斗胆在狱中为其医治，剜掉骨肉筋膜，以保其性命。但杨施主双腿已废，再也站不起来了。<笑>自古中间不两立，赤胆何以归佞臣呢？老天有眼，让我让我昨天失去了双腿。你今天想让我跪，<笑>我也跪不成了。天意呀、啊！大胆杨秀，你也好好看看
。这可是你写的奏书。这奏书是我写的，怎么了？上文写着：“愿陛下听臣之言，查松之间。”可是你写的，这奏折上的字迹都是我写的，我就是。招天下，这天下还有不惧严嵩、严世蕃父子的死尸？你竟敢直呼首辅名讳！你真是活得不耐烦了吗？侮辱朝廷大员，按大明律，责罚二十廷杖。是我想要背着杨修去燕府，你知道吗？知道。他们会死吗？你不想救他们吗？我能救吗？出家人不打王语。如果大师救不了，你就不会来京城。李姑娘，真是聪明的紧呐、啊。可是凭老僧一人。恐怕救不了他二人。你的意思是，他们有救？是的，但要靠机缘。请大师明示。不急，不急。李姑娘要是有空的话，可以陪贫僧一起去看一看。我可以吗？你担忧什么呢？一切终是因果，去看一看，可能会有一个结果。好也罢，坏也罢，喜也罢，悲也罢，终究是个因果。请问这位是拜火师傅吗？扰乱公堂，该当何罪？严大人，杨秀有罪，其罪至死吗？和尚，你说话要当心点，不要信口雌黄，小心误了性命。生死不过是个轮回，出家人以慈悲为怀。杨秀现在就像是风中残烛，经不起几停杖就会一命呜呼。倘若在审讯的过程当中便死了，审完却发现罪不至死，怎么办？和尚倒是有个两全其美的法子。说，大人该责打的罪责，照样责打，但是由我来替代杨秀。以保正常问询。我道，你怎么可以？吾想和尚，你的话，本官准了。刚才那二十棍，加上你扰公堂，一共四十棍。你先挨了再说吧。
Nigel. Anton. Xingda. Sina. 
长缺户，你继续啊！是。属下斗胆，求燕大人放过下官，独自性命。大爷。说过，和尚不想，正是陈师赞多年的孩子。求大人看在下官侍奉多年的情分上，饶过陈慈。看年纪，应该是沈家的孩子吧。家的人全死了，原来留着的是这个逆子。千错万错都是下官的错，请大人治下官的罪。算了，都是过去的事儿了，何必自责呢？谢大人。是不打他吧，于情于理，这说不通啊。这样吧，看在你为儿子求情的份上，我少打他十棍，怎么样？谢大人开恩。先别谢呀、啊，我这话还没说完呢。哎呀，这加加减减的，弄得我更糊涂了。是不数，我就再加他十棍。你若数的数，事儿不够大，我再加他十棍，明白吗？谁家有没有好歹不重要，你骗了我。才重要。现在，我要让你还给我，佛子哥，放着我这打死他！大人息怒，大人息怒。下官遵命便是
darling. But no. Four. 金丝袈裟，金刚博鱼。这是武宗正德皇帝敕封的护国法师关海大师的衣钵。关海大师衣钵传人，拜火僧，参见二位大人。听闻关海大师在少林面壁二十年了。如今他的传人到我府上来，是何用意啊？救人，是救你这短命的徒弟啊，还是那个残废？贫僧此来
救的是大人您呢。我为师想问你啊，如果你见一人，拳头终日这般紧握，你称他叫什么？金贤。那如此这般的，终日不变，你又称他为什么？世人之心，皆想紧握，而见我出家弟子，又皆说放下。殊不知这紧握与放下，都是即兴。禅是紧握，亦是放下。观音，让世人坐想行思；一些金银，让世人辗转反侧；一次输赢，让世人殚精竭虑；一次得失，又让世人痛心疾首。那一段情缘呢？让世人愁肠百结；而一次不公，让世人蹙眉前。佛说：“轮回不再来时，天堂和地狱也不再将来。善恶一瞬间，你见到天堂，见到地狱。”上天承运，皇帝诏曰：“少林僧人无想听旨。无想曾在洛阳救得当朝刺府徐阶性命，声名远播，而今传至京师，朕颇为感怀。朕今偶闻。”吾想将德传昔日护国法师观海之衣钵，心甚悦。今日乃吾想受衣钵之时，此吉日，朕不想望天杀戮，是以杨秀之爱，望众爱卿从轻发落，以表朕慈悲之心。望吾想日后担起护国法师之名，以天下苍生为己任，弘扬佛法。保佑众生，自我大明封锁海禁以来，倭寇屡屡进犯沿海，走私抢掠，祸乱民间，数十年未曾断绝，使我百姓痛苦，民不聊生。现朝廷命为指挥使高建雄率兵剿倭，不将倭寇绝迹，不得归还，钦此。臣徐阶接旨。徐大人，是你，严大人，这是什么话？是佛吧？华
皇上命本官从轻发落此案，本官放你们一条生路。罪臣杨秀发配从军，随高建雄出征。十五日之后，大军开拔宁波，扫清倭寇，以报皇恩。